Teman-teman, bertemu kembali dalam pembelajaran sejarah untuk kelas 10 bersama saya, Bu Maria, dari SMA Frater Don Bosco. Di sini kita akan mempelajari tentang manusia dan sejarah. Terlebih dahulu, kita akan melihat kompetensi dasarnya, yaitu menganalisis konsep manusia dalam perubahan dan keberlanjutan, kemudian menyajikan hasil telaah tersebut dalam berbagai bentuk komunikasi. Kita akan membahas tentang manusia. Manusia itu adalah tokoh atau pemeran dalam suatu peristiwa. Sedangkan sejarah itu dalam pengertiannya adalah ilmu yang mempelajari tentang masa lampau. Nah, suatu perubahan, dan kalau kita lihat, sebagai keadaan yang berubah. Bisa juga diartikan sebagai peralihan keadaan yang sebelumnya. Perubahan itu tidak hanya berupa keadaan saja, melainkan juga bisa berupa perubahan pola pikir dan perilaku suatu masyarakat. Nah, keberlanjutan, sedangkan keberlanjutan itu adalah dalam sejarah merupakan suatu rangkaian peristiwa di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan yang tidak akan dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Nah, makna keberlanjutan itu bisa juga diartikan sebagai suatu keadaan yang telah berlangsung lama. Bisa juga berlangsung terus-menerus atau berkesinambungan. Seperti kita lihat dalam gambar tersebut, itu ada suatu perubahan manusia dari bayi sampai menuju ke tua. Di situ ada beberapa tahapannya, dari masa anak-anak, kemudian masa remaja, dewasa, dan akhirnya menjadi masa tua. Dan masa tua nanti akan kembali ke liang lahat atau wafat. Nah, kemudian perubahan itu bisa disebabkan karena ada faktor internal, faktor eksternal, faktor penghambat, dan sebenarnya juga adalah faktor pendorong apa yang menyebabkan terjadinya perubahan tersebut. Kita lihat terlebih dahulu faktor internal. Faktor internal terjadinya suatu perubahan seperti gambar nomor satu itu adalah bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Jadi dari awalnya tidak ada penduduknya atau lahan kosong, kemudian berkembang menjadi pemukiman-pemukiman padat. Nah, di situ digambarkan banyak rumah-rumah yang ditempati oleh penduduk. Nah, jumlah penduduk yang bertambah itu akan mempengaruhi munculnya suatu lembaga kemasyarakatan. Jadi, awalnya masyarakat tidak ada yang diatur, ya semuanya itu berjalan seperti apa adanya, kemudian karena masyarakat semakin banyak, maka perlu ada suatu lembaga yang mengatur masyarakat supaya masyarakat itu bisa menjadi lebih tertib hidupnya. Nah, kemudian yang kedua, gambar kedua di situ adalah penemuan-penemuan baru. Penemuan-penemuan baru bisa berupa invention adalah penemuan dari suatu unsur kebudayaan baru yang sudah diakui, diterima, dan diterapkan oleh masyarakat. Nah, sedangkan yang kedua, discovery. Discovery itu adalah penemuan unsur kebudayaan baru, baik berupa alat atau gagasan atau ide. Gagasan atau ide. Jadi bisa berupa alat, alat yang ditemukan, penemuannya misalnya dari awalnya untuk membaca lahan e, sawah itu menggunakan hewan atau kerbau, kemudian dengan adanya penemuan baru atau alat itu menjadi ditemukan dengan menggunakan traktor. Itu berupa alat. Nah, kemudian yang ketiga, munculnya pertentangan dalam masyarakat. Gambar yang ketiga itu adalah pertentangan dalam masyarakat. Nah, pertentangan dalam masyarakat ini bisa terjadi antar individu, orang per orang, bisa juga antara individu dengan kelompok atau geng, kemudian yang ketiga itu antara kelompok dengan kelompok, ya. 
Jadi misalnya antar geng dengan geng lainnya sehingga menimbulkan ada suatu tawuran. Nah, kemudian gambar yang keempat itu adalah pemberontakan, munculnya pemberontakan dalam suatu masyarakat atau revolusi. Seperti yang dicontohkan di situ, itu adalah peristiwa G30 SPKI yang terjadi di Indonesia pada tahun 1965. Itu ingin mengganti ideologinya Pancasila menjadi ideologi komunis. Misalnya kalau di luar negeri bisa juga kita contohkan adanya revolusi. Revolusi Perancis, di mana ingin mengganti kekuasaan raja yang absolut menjadi suatu negara yang sifatnya demokrasi. Nah, kemudian faktor yang kedua itu adalah faktor eksternal. Faktor eksternal bisa disebabkan karena adanya lingkungan alam atau lingkungan fisik. Nah, lingkungan alam atau lingkungan fisik di sini terjadi karena adanya bencana-bencana alam. Misalnya karena banjir, karena gunung meletus, karena adanya tsunami yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu di wilayah Aceh pada tahun 2004. Nah, itu yang menyebabkan puluhan ribu orang meninggal, kemudian rusaknya infrastruktur, serta lumpuhnya aktivitas masyarakat. Nah, kemudian yang kedua faktor eksternalnya di situ adalah kebudayaan asing. Pengaruh kebudayaan asing itu menyebabkan terjadinya akulturasi atau perpaduan antara dua kebudayaan atau lebih yang berbeda kemudian berlangsung secara damai dan serasi, di mana kebudayaan lokal itu tidak akan hilang. Seperti misalnya masuknya agama Hindu-Buddha ke wilayah Nusantara, masuknya agama Islam, ya, masuknya agama Kristen, nah itu menyebabkan perpaduan antara dua kebudayaan lebih, nah sehingga e, menyebabkan masyarakat itu mempunyai suatu kebudayaan baru, tapi kebudayaan lama mereka itu tidak ditinggalkan. Nah kemudian yang ketiga itu adalah peperangan. Nah peperangan di sini bisa terjadi seperti di Indonesia, peperangan antara masyarakat Indonesia dengan bahasa Belanda, dengan bahasa Portugis, dengan bahasa Inggris, dengan Jepang. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya ada suatu perubahan dalam masyarakat, di mana masyarakat Indonesia mulai mengenal cara berpakaian, pakaiannya dulu tradisional, kemudian menggunakan pakaian rock, pakaian jazz, nah itu asalnya dari budaya barat. Nah, kemudian suatu perubahan itu bisa terjadi karena ada faktor yang mendorong. Faktor pendorongnya itu bisa disebabkan karena adanya orientasi ke masa depan. Kemudian yang kedua, penduduk yang heterogen atau beraneka ragam. Kemudian sistem masyarakat yang terbuka dan sistem pendidikan formal yang maju. Seperti yang kalian alami sekarang, mengikuti dalam pendidikan, nah itu kemudian menyebabkan suatu negara itu bisa mengalami kemajuan karena adanya inovasi-inovasi baru, para pemikir-pemikir baru yang bisa memajukan bangsa. Nah, sedangkan faktor penghambat, faktor penghambat dari adanya suatu perubahan itu adalah perkembangan ilmu pengetahuan itu terlambat. Kenapa terlambat? Nah, bisa disebabkan karena adanya peperangan. Ya, jadi karena ada peperangan, maka masyarakat tidak bisa mendapatkan ilmu pengetahuan tersebut, tidak bisa sekolah, tidak bisa belajar. Yang kedua, itu adalah sikap masyarakat yang masih tradisional, karena menganggap bahwa e, peninggalan leluhurnya itu lebih baik dibandingkan budaya-budaya e, e, lain dari bangsa lain. Kemudian yang ketiga, itu adalah kurang berhubungan dengan masyarakat lain. Misalnya menutup diri dari pengaruh-pengaruh bangsa lain. Nah, kemudian, itu merupakan faktor penghambatnya. Nah, yang berikutnya, itu adalah perubahan yang berkelanjutan. Perubahan yang berkelanjutan, seperti tadi sudah ibu katakan, Berkelanjutan dalam sejarah itu merupakan rangkaian suatu peristiwa di masa lalu. Masa lalu dulu 
uh, ada sepeda orang membuat sepeda ya kemudian semakin lama semakin berkembang nah, semakin mudah untuk digunakan nah, sekarang uh, sepeda itu mulai berkembang lagi mulai dikemari masyarakat lagi pada masa pandemi ini sehingga banyak orang yang menggunakan sepeda untuk kepentingan olahraga untuk bisa berangkat bekerja nah itu menyebabkan ada berkelanjutan bahwa sepeda itu tidak hanya digunakan pada waktu lalu tapi juga sampai sekarang nah itulah tentang pembelajaran kita tentang perubahan dan juga keberlanjutan nah semoga dengan pembelajaran ini kalian menjadi lebih memahami tentang pembelajaran sejarah sehingga dengan itu kalian bisa menambah pengetahuan kalian dan juga bisa mengajarkan, menularkannya kepada orang lain. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Salam sehat selalu. Semoga kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran sejarah.